贤王和庞太师才有问题。他们俩来这里的时间也太过巧合了，而且这二人怎会结伴同行？他们有全职开封府士做保，想必没打算瞒着。这一行的目的，我猜用不了多久啊，咱们就能知道了。对了，捋一捋这两天发生的事。我注意到一个问题，正想听听你们的意思。嗯，你们有没有觉得？包公子，包公子，魏先生，请你去他房中一叙。我这就过去。嗯。哎哎哎，包大哥，你快说啊！话说一半，真真叫人心急。请进。学生，拜见。不必拘礼，坐吧。啊，多谢王爷。你可知本王此番来意？王爷有全知开封府试文书在手，想必。是有备而来。秦两人的命案事发突然，王爷难以未卜先知。莫非您来破灵镇，是与猫灵有关？雾里探花，花似花；水中望月，月非月。你算是猜对了个水中月。学生愚钝，还请王爷明示，何为天上月？你可知晓，在民间有一桩传闻，是关于一位妇人怀胎十月却诞下猫子的。人生猫子？难道是狸猫换太子？本王前来破灵镇，正是为了此事。难道多年前，宫中李晨飞？诞下狸猫之说，是真的。传闻也不全是空穴来风。当年李晨飞的产房里，的确爆出了一只无皮的猫。先皇视为不祥，遂下令除去孽畜，对外宣称皇子夭折。事情如此蹊跷，先皇就没有怀疑过是有人设计吗？当然怀疑。只是当时先皇亲眼目睹了狸猫身上还带着脐带，以及刚刚脱落的紫河车，一时惊怒，失了平常心。待过几日，心生疑窦，再派人去查，却已查不到任何疑点。难道王爷知晓内情？快点儿，别磨磨蹭蹭的。女人真是霸道。阿仁姐姐，我可不是说你。姑娘，我弱智仙仙，展少侠帮我提个行李都要鸣不平，我看你才霸道。你弱智仙仙，我看你是弱智吧你。小清官，你什么意思？你别过来啊！我可不和女人动手。你找打是不是？哎，等等。你刚刚说不和女人动手，但一路上明明和我切磋的很开心嘛。呃，嗯，切磋和扯头发是不一样的。你们收拾，我去找我包大哥。包大哥正在和八贤王谈事呢，哪有功夫理你、啊？呃，那我睡觉去，再待下去我就等着给弱智女子端洗脚水了、哎。好你个小青瓜，溜得倒快啊！走吧。刘飞他将换太子一事做得滴水不漏，本王也是花了好些功夫，才证实假内奸所言不假。
可惜到底是内功之事，本王查证起来，也有诸多不便。既然皇上是先皇的亲子，如今也已经顺利登基，那和破灵阵有什么关系呢？莫非刘飞知晓了此事，又有什么动作？你所言离真相相去不远。当年内奸秦凤总管冷宫，他见李妃可怜，便对李妃照福有加。后来秦凤得知李妃实为皇上生母，不料此事被刘后的耳目探听泄露。假内奸预料李妃将难逃一死，忙安排秦凤。连夜护送李妃出宫，刘后一怒之下，便对李妃赶尽杀绝。刘后派人追杀李妃至空寂岭后，寻不见其人，未觉后患，竟屠了空寂岭全族，上到耄耋老人，下至黄口小儿，尽葬送于这场无妄之灾。怪不得。常人只知破灵阵，不知空寂岭。原来是这里发生过灭族之祸。是啊，可惜待我查到那批杀手头领的身份，却发现人已莫名失踪。不过杀人灭口是刘后的一贯作风，这倒也不稀奇。这么说来，李妃已经被害。我之前一直也是这么以为的。可就在三个月之前，贾内奸在弥留之际给我留了一封密信，说：“李妃尚在人间，而且就在破灵镇。”如今政权重归皇上，是时候。拨乱反正了。那庞太师，庞太师与刘太后是一丘之貉，当年便是庞太师插手，才致使空寂岭一案被压下。贾内奸的密信辗转两月余才至我手中，想必是因已经走漏了风声，所以庞太师才会暗中跟随我至此。倘若李妃落入庞太师之手，后果……将不堪设想。当务之急，便是尽快找到李妃，护其回宫。皇上，是否知道李妃还活着的消息？这……这我也不太确定。你们在破灵镇，可曾查到什么线索？而且还非比寻常。在此之前，像是空穴来风，但如今看来，却是斑斑可口。什么线索？猫灵诅咒杀人。当年狸猫换太子，而今破灵阵猫灵作祟，诸般巧合，必与李妃有关。贾内奸，既知晓李妃的消息。想必二人一直都有联系。据本王观察，在所有频繁出入破灵镇的人之中，年纪与李妃相符的，只有梅娘和司徒夫人。十八年前，梅娘收养欧石南，那时李妃尚在宫中，因此梅娘和李妃无关。至于司徒夫人，最好是问司徒多罗。他年纪小，不太可能与当年的事情有关，顾问他会稳妥一些，不容易打草惊蛇。嗯，对了，关于猫灵一事，还有一谜，方才没有提及。什么谜？这便是那妖灵中的牙齿。我们探查万灵秘阁之后，曾捡到一只铃铛，打开发现一颗年轻女子的牙齿。依稀记得，李妃年轻时曾被人算计
不慎从假山上摔落，磕掉了一颗牙齿。李飞为此黯然神伤。先皇为了安慰他，便打造了一只铃铛，装了牙齿，挂在屋檐上，寓意灵动驱邪镇恶，日后再无人可伤及他。哦，王爷，铃铛正在我这，不知王爷能否辨认出此物？毕竟是恭维之事，我也只是听说而已。不过这只铃铛，颇像是预造之物。天底下，怎有如此巧合的事情？那万灵秘阁，果然非比寻常。此事暂时无法查证，不如明日你找司徒多罗打听打听司徒夫人。嗯，那本王就静候佳音了。是。包公子。多罗姑娘。包公子是来找我的吗？呃，我只是碰巧路过。哎呦，这铜镜摆设的极为巧妙啊，辉映着日月之光，站在高处观赏，犹如草生于水畔，不知是何人巧思。是我娘放在这里的。他向来喜欢这些零零星星的装饰。多罗姑娘与司徒夫人，真是如同亲生母女一般，实属难得。是啊，我娘不太喜欢妹妹，但对我极好。当初我爹见妹妹可怜，便将她留下。刚开始我娘心中不满，对妹妹冷言冷语。但我娘和我爹置了几日气之后，便也痛快认了。我娘与妹妹的关系一下子缓和了不少。虽然对他仍旧有些漠视，但终归不曾太过为难。呃，不知司徒夫人是何时嫁给司徒族长的呢？数年前，我爹被派来做破灵镇的一镇之首，正巧遇见了他从外镇逃荒至此。我爹见他十分狼狈，想必吃了不少苦，便出于善心施予援手，帮他在此安了家。一来二去，日久生情，她就成了司徒夫人。哎，一大早怎么不见展昭他们？你可知晓他们去了哪儿吗？展少侠和白姐姐去陶艺家了，南姑娘正在厨房准备早饭。哦，呃，多谢，你先忙着，正好我也去看看赵公子。啊、包公子，先吃过早饭再去吧。啊，也好。前面应该就是陶艺家了，嗯，准没错。哎，这河边还有鸭子呢，我们捉来烤了吧。你们师门是不是特别穷啊？瞧把你馋的！哼，我们师门的钱多着呢，都拿来做善事了。这赵元林真是说走就走。一声不吭，咱走的方向应该没错呀、啊。哎，是不是那儿？哎，好像是。嗯、找了半天，咱们终于到了，可不是嘛。沈城，你来找我玩吗？是啊，快进来，算是找到你家了。哎，这看起来挺有意思的，我能试试吗？好啊，是吧？保你一学就会。好。
心上床，这样。不是要来找赵公子吗？难怪昨晚你和王爷相谈甚久，闹了半天，这镇子里竟藏着皇妃。如此想来，司徒夫人前来破陵镇的时间未免也太巧合了。自从八贤王和庞太师来到破陵镇之后，他便比平日里沉默许多。我看呐、啊，司徒夫人多半就是李妃。昨夜我就觉得司徒夫人有些不对劲。倘若你推测是真的，她如今再叫，便不可能回宫了。即使她和皇上母子相认，身份也已经颇为尴尬。既然如此，那他为何要告诉贾内奸自己尚在人世的消息呢？当年刘妃狸猫换太子，害得李妃骨肉分离，落入冷宫，之后又欲杀他灭口，这是何等的负屈含冤！如今皇上已经亲政，刘太后知晓皇上的真正身份，岂能不处处提防？或许，李妃正是因为担忧儿子处境，所以打算亲自翻案，一举除掉刘太后。或许吧。嗯。哎呀，展昭，你弄我衣服上了。太有意思了，小桃子，你看，你看，保准让你玩个够，玩不够不许走啊！好啊，好啊，包拯，南妹妹，你们在玩什么呢？包大哥，哎。我说小青瓜，你见到阿整这双眼放光的样子，活像司徒多罗呀！我武艺超群，展少侠，怎么能像个女子？女子怎么了？展小昭，你要是这样说话的话，可是会娶不到媳妇儿的。这个好玩，小桃子，你也教教我吧。教你可以，不过以后不准喊我小桃子。那要不喊你小罐子？你这个女人真是不讲究，我可是男人。哦，行行行，你是男人，不对女子一般见识。走，我屋里有好多小玩意儿，带你们看看。燕兄和赵兄不在吗？哦，他们去镇外买好吃的了，一会儿就回来。走。你们看，哇，真好看！这都是你做的呀，好厉害啊！哇，小桃子好手艺啊！哪里哪里，当初教手艺的师傅说我太好动，心静不下来。将来做不出点好的东西，反正我也没啥大志向，做些寻常使的，差不多就行了。这么多陶具，想运出去不方便吧？你是如何卖给他人？有些是卖给镇上，还有一些是店家定期来取货。挺好，挺好。大老远就听见你们说笑声，原来是你们过来了。啊，燕兄，嗨，我们与赵兄也算是有比邻之意。呃，赵兄忽然搬走过来看看，也是理所当然的嘛。赵大哥，你怎么突然连招呼都不打就搬走了呀？就是啊。哦，反正我独身一人，住哪儿都一样，就不起那无谓的争执了。哟<笑>，好歹你也是京城第二富贵花，到底是个金贵人呢，怎么忽然这么不讲究了呀？啊，出门在外，不比家里嘛。赵大哥也给了司徒家不少钱吧，不如咱们等会儿一起回去吃饭，不能白白便宜他们。嗯、<笑>不必不必，反正我也不差那些钱。不知赵公子这样的人多不多？要不然我回头就去开个客栈，门口左边写上“差钱的不要进”，右边就写“进来的不差钱”<笑>。<笑>那你横批不如就叫愿者上钩吧。我
我看应该叫不黑不收钱。<笑>好了，既然赵青雨既然顿下来，那我们就回去了。哎，妈，我刚买了烧鹅烤鸡，吃完再走吧。哦，不了，多谢燕兄美意，因为查案要紧，就不打扰了。告辞，诸位慢走。走了。嗯。你再来玩啊？好，一定一定。一夜不见，赵元林怎么跟蔫了的倭瓜似的？他一下子不做作了，反倒叫人不习惯。嗯，赵大哥不会被这两桩命案吓蒙了吧？话说回来，欧大哥和莫心姐姐看起来都是与世无争的模样，实在想不到他们竟会为人所害。你们男的看女人根本不准。我南天竹混迹江湖这么些年，最会洞察人心了。依我看。司徒莫心才不是什么柔弱无助的小可怜。那你都洞察到什么了？从我的观察来看，司徒莫心只不过把姿态摆得很低，叫人觉得柔弱可欺而已。我们刚来到破灵镇的时候，族长不愿意留宿，司徒莫心还帮忙求过情。他要真那么顺从，怎么敢为了几个素不相识的人违背养父意愿？帮我们求情还成了罪过，人家可能只是心善嘛，也就你们女人爱瞎想。他求情就是为了帮助咱们呀，说不定人家只是为了把咱们留下来，一个个杀掉呢。我看呢，肯定是司徒莫心利用欧石南的心意，让他为己所用。欧石南抓完毒蝎后不久，便拿着他出了门。那只毒蝎子八成就是欧石南抓给司徒莫心的，还有。指不定那条万灵密阁里的蛇也和他有关。你们这些男人呀，看见女人掉个眼泪、撒个娇就相信，你们倒是不爱瞎想。你们呀，是瞎，不过是逗你两句，你这尾巴就翘上天了呀。哼，听南妹妹这么一说，好像很多事情就都能说通了。嗯，毒蝎是司徒莫心的，之前。暗杀包拯使用的那只毒箭上的毒液，极有可能就是来自于司徒莫心房中的蒜臼里的花溪草汁。司徒家的膳食一直都是他在准备，毒禽也似乎与他有脱不开的关系。那莫心姐姐为什么要害包大哥呢？哦，难道他是破红魔的帮凶？如果他是帮凶，那又是谁杀了他呢？说的也是。看你一脸众人皆醉我独醒的样子，想什么呢？我要再访万灵密阁。啊！再访万灵密阁？我们上次去万灵密阁什么都没有发现啊，已经翻了个遍。应该不会漏掉什么线索吧？不然，凭空出现的残牙妖灵，令人疑惑的史料传言，万灵密阁里一定有什么东西被我们忽略了。没准正像司徒多罗所言，万灵密阁是因有什么说不清的东西，才会变得如此诡异。难道是里里面藏着猫灵？希望这次去啊，不要再突然冒出什么毒蝎、毒蛇、乱七八糟的了。不管其中隐藏什么秘密，我们都要将其找出。我有预感，这将是破案的关键。那我们现在就去吗？此时不去，更待何时？走。本王倒是想知道，太师为何突然出现在这里？你我在京城见面不点头，自打出了京城，太师是如影随形啊！这让人不免心里犯嘀咕。王爷素有贤明，老夫向来钦佩。今日难得远离朝堂，不为琐事所累，自然要好生跟着学学。
贤王。他们怎么在这儿？他们本就是奔着李妃而来，咱们根本避无可避。不管这么多了，咱们该怎么查就怎么查吧。嗯。见过王爷，太师在上大道苍茫，怀一份信念，志在四方。说少年轻狂，却偏爱去闯。一路妖魔，又能怎样？揭开迷离的真相，盘根错节的过往。断案何须要公堂？铁面丹心也有儿女情长。曲折离奇，我便步步推理。案情难断，我有清新逻辑。茫茫乾坤，狂征着朝纲。权贵势力纲常，花花世界，无欲则刚，却是大报无凭伤。